Ya teman-teman sekarang kita mau ke Albert ke supermarket ya cari supermarket untuk Albert Heinz. Ya kalau ada Albert Heinz kalau nggak apa aja karena kan seperti yang kamu tahu kalau di camping itu mahal-mahal ya. Kita mau beli daging-dagingan buat nanti malam barbeque karena bapak chef sudah pengen barbekuan. So sekarang kita berangkat. Nah ini tempat sampahnya gede sekali gini. Wow, udah banget. Karena tempat uh, parkir kita di sana karavan parkirnya itu kayak terbuka gitu teman-teman. Jadi parkir mobil semua di sini nggak di sebelahnya. Masuk sayang. Sekarang udah barbeque o'clock. Kita mau makan teman-teman. Makan malam tuh orang-orang juga lagi pada makan. Pasang meja di depan. Ini karena panas ya. Di tenda panas banget jadi kita makannya di luar kayak kemarin. Kasih lihat betapa panasnya tenda kita. Tuh beneran nggak ada shadow. Jadi kita nggak duduk di sini. Di sini sedikit bisa sih, cuman nggak bisa ramai-ramai. Jadi kita makannya di sini. Oh. Enak ya? <laughs> Dingin. Kita mau makan tadi apa udang ya udah di, lagi di grill sama Ernst udang hamburger pakai roti terus aku bikin pakai lettuce tomat pake tomat pakai barbecue sauce dan asap makan sosis dan hamburger aku hamburger tapi mama dan papa enggak belum <laughs> masih belum. dimasak kamu tapi, dulu ya tapi mau tapi enggak tapi Daging. Hmm, daging pakai sayuran sama tomat ya. Ya daging, salada, salada dan tomat. Dan saus oh, ya, tomat. Saus. Betul, ya. Selamat makan. Kan saus barbecue, saus tomat, saus dan tomat. Ya. Hmm. Udah kayaknya udah nggak panas sekarang. Gede banget Enak? Hmm. Iya Ini makan beri sekarang guys Kita piknik Di pinggir danau Berpasir Adisti Anggra ini hari minggu sekarang teman-teman hari terakhir kita di tempat camping ini selesai cuci piring kita uh, tadi cuci piring sama-sama Eris lagi masukin piring kembali ke tempatnya oh terima kasih ada batu untuk mama kasih ya hari ini kita mau ngapain Kiana? lihat batu-batu yang dan batu-batu uh, itu the... wait Guys, guys, batu-batu itu lebih gede dari batu bat dari batu yang itu. Iya, kita mau ke batu-batu uh, prehistorik ya, sejarah, prasejarah. Nah, ini batu-batunya dari zaman uh, es atau ice age, Hunebeden bahasa Belandanya. Dan kita ini ada ada mamut. Ya, ada mamut, ada patung ya. Iya, itu itu jam zaman um, Zaman dulu ini ya, udah nggak ada sekarang ya. ya. Nah, katanya deket dari sini, jadi kita mau ke sana sebelum panas banget. Ini udah panas sih, tapi belum banget. Ini hari terakhir kita di tempat camping, jadi eh, nanti, tapi kita santai aja ya, karena ini dekat di Belanda, dan cuman kayak dua setengah jam, tiga jam lah sampai rumah. Jadi kita mau santai aja, nggak ada target kapan kita harus pulang. Kita mau main dulu sekarang ke tempat ini, mau lihat batu prasejarah, terus kita makan nanti entah di mana tapi udah nggak masak lagi soalnya udah mau diberesin semuanya terus kita ntar bisa main ke pantai danau uh, atau ke kolam berenang tergantung nanti gimana ya maunya terus kita ntar mau makan malam di dekat-dekat sini juga entah itu di tempat camping atau di luar di desa uh, desa ini desa di tempat camping ini dan jam 2 nanti kita mau main bowling udah booking kemarin nah, ini pertama kali untuk Kirana jadi akan menarik nanti aku pasti bikin vlog ya teman-teman ya sekarang kita mau pergi dulu ke tempat batu prasejarah 
kita lagi di jalan teman-teman ya mau ke uh, situs batu-batu raksasa yang ada di provinsi ini dan aku sama Ernest baru tahu ternyata provinsi ini adalah provinsi yang memiliki batu uh, peninggalan prasejarah terbanyak di Belanda ada 54 di negara ini 52 ada di sini teman-teman kita sekarang mau ke sana ini namanya provinsi Drenthe kita mau uh, melihat batu-batu tersebut ini di jalan kita mau lihat di kiri kanan ada rumah-rumah petani yang atapnya pakai jerami dan ini udah berumur 200 tahunan ya udah sampai teman-teman di sini disebutnya tempat tidur raksasa atau hunebed nah ini ada petanya tuh hunebed sentrum ini teman-teman. Kita lihat di sini. Ini dia batu-batunya. Batu-batu ini teman-teman udah berumur lebih dari 200 juta tahun. Dan mereka ini datang dari Skandinavia ya. En die is ongeveer 1800 miljoen jaar oud. Wah ini udah 1800 juta tahun. Wow, umurnya. Is micro micro clean graniet. Die is ook 1800 miljoen. Kijk, en hier komt hij vandaan. Zie je die stukjes? Finland. Hmm, dari Finland. Dia asalnya dia juga udah 1800 juta tahun kira-kira ya, mungkin lebih. Zandsteen met levensporen. Wow, ini besar. Nah batu-batu ini teman-teman datang dari Skandinavia kebanyakan ketika zaman es ya atau ice age dibawa ketika esnya itu meleleh sampai sini jauh banget ya. Nah yang ini juga sama 1800 juta tahun umurnya. Itu dari Swedia. Sekarang kita mau masuk ke mau ke situs. Wah ini seru banget kita jalan di hutan. Ini kan lagi telepon si kelelawar dari tadi. Oh, ini dia batunya. Wow, beneran besar banget. Enggak boleh dipanjat ya Kirana. Tidak boleh dipanjat. Oh ya, Nah, ini teman-teman yang aku bilang tadi ya. Ini adalah disebutnya tempat tidur raksasa. Kalau kamu pikir ya keren juga ya kayak gimana ini orang Apakah ini manusia yang mindahin? Karena dia di atasnya gini tuh. Susah kan batu sebesar ini dipindahin ke atas? Gimana caranya ya? That's the Susah, kan, Susah kan ya? Jadi makanya dibilangnya tempat tidur raksasa. Ayo bikin foto Kirana. Papa tolong foto kita dong. Sini kita berdiri di sini sayang. Batu dan dan ini disebutnya disebutnya tempat tidur raksasa tem tempat tidur raksasa ya bahasa belanya apa hunebedo ya ya it's fascinating ya teman-teman menakjubkan gitu kalau lihat situs begini tuh kayak wow gimana ya nggak boleh sayang nggak boleh dipanjat nak ya nggak boleh sayang Ya, ada tulisannya nggak boleh dipanjat-panjat soalnya ini sangat amat uh, penting ya untuk dipreservasi dan kalau di sini dibilang nggak boleh manjat nggak ada yang manjat teman-teman nggak boleh ditulis-tulis I love you Kirana was here nggak boleh ya kita jaga karena ini adalah sejarah di Inggris juga ada ya kalau teman-teman udah pernah nonton dokumentarinya dan ini uh, ternyata di Belanda juga ada kita nggak tahu 
Terus um, ternyata ini adalah sebenarnya grave yard apa uh, kuburan dan sampai sekarang belum terpecahkan misterinya bagaimana batu-batu ini bisa ada di atas batu-batu kecil itu. Tuh teman-teman ya lihat dari belakang begini. Para arkeolog telah meneliti udah ratusan tahun. Belum ada jawabannya bagaimana batu-batu itu bisa ada di atas batu-batu yang lain dan kenapa mereka melakukannya. Nggak tahu. Jadi begitulah ya. The beauty of history. Ini ada restoran di tengah-tengah hutan. Yang menarik lagi teman-teman di sini ya itu situs prasejarah terbuka di hutan gitu ya, hutan yang terawat yang dan terorganisir. Tapi bersih ya, nggak ada yang buang sampah sembarangan. Terus tadi ada, ada uh, tulisan jangan, nggak uh, boleh manjat, nggak ada yang manjat. Jadi memang ini hal yang harus mungkin dicontoh lagi ya oleh Indonesia. Di beberapa tempat yang kadang-kadang uh, turis-turis gitu pengen uh, apalah bikin selfie lah, uh, sengaja. Kalau nggak boleh malah dikerjain. Tapi ini bagus buat dicontoh karena nggak dijaga, nggak ada satpam, nggak ada polisi. Tapi semua orang tertib gitu melihat, berfoto, tidak ada yang merusak, nggak ada yang coret-coret batunya. Nah ini juga ada geopark ya teman-teman yang dilindungi oleh UNESCO. Nah kalau ke sana harus bayar, tapi ini museum ya. Uh, kita nggak mau ke sana. Kata Aaron ada lagi museum yang lebih bagus di tempat lain. Jadi nanti kita mau ke sana. Oke kita kembali ke mobil. Sekarang mau lihat uh, ke desanya di sini. Burger, burger pengen tahu ada apa mungkin kalau kita mau uh, ada restoran yang menarik kita bisa makan siang di sana. Aku jadi ingat teman-teman kalau kamu nonton serial uh, Inggris Outlander. Nah, yaitu aku jadi ingat pas lihat batu-batu ini, itu kan tempatnya si Claire uh, pegang batu hmm. terus dia bisa kembali ke masa lampau ya. Nah, itu kayak gini nih. Itu serialnya bagus banget ada bukunya juga. Aku suka banget nonton serial TV yang ada unsur sejarahnya. Begitupun dengan film-film yang ada unsur sejarahnya. Kalau mau nonton, nonton deh. Ada di Netflix Outlander. Bagus. Ini kira-kira kalau jalan tuh ya, nggak pernah berhenti ngomong. Apa? What you bought? You didn't like it, Bram. Oh, ini nih blueberries. Oh, ini wild liar. Kemarin aku beli di Aldi terus kok nggak enak. Tuh. Biasanya kan manis. Kemarin aku beli pas lagi nggak enak aja kali ya di supermarketnya. Wih banyak. Tuh. Tuh dia di hutan teman-teman. Beres ini. Blackberries. Wih, di mana mana ini kiri kanan. Tuh. Ini bagus banget ya teman-teman desanya aku suka deh itu. Atap jerami. Nah ini nih. Tuh rumah besar, rumah petani besar ya, farmhouse. modern tapi atapnya masih pakai jerami ini wah bagus rumahnya aku tuh paling suka teman-teman ya lihat uh, pedesaan Belanda begini apalagi yang ada sejarahnya buat aku lebih menarik daripada kita jalan-jalan ke kota Dan aku sih bisa aja nih tinggal di tempat kayak gini it's nice kita piara kuda bisa bertani wah ini pohonnya bonsai raksasa lihat wow nah ini desanya um, ya sekarang kita lagi ada di desa Borger Borger bahasa Belandanya kita mau cari makan siang karena kita udah lapar dan capek itu dia digendong papanya ini sebenarnya yang bikin capek itu karena panas ya Tadi kita ke satu restoran di belakang sana, cafe bar tutup tapi karena ada private event, ada acara uh, privat yang udah di booking sama aki-aki pribadi. <laughs> pribadi ya, kita nggak boleh ke sana Nah ini ada restoran juga tuh di sebelah kiri, kita mau lihat apakah itu buka Ini ada gereja tua, bagus Kalau di desa-desa gini pasti ada ya, gereja tua gitu 
ke gerejanya nah ini desanya kecil oke okay. oh. ini bagus tapi kayaknya juga tutup belum buka kemana dong kita ya tutup dulu, dulu sini enak tuh kalau dia buka ya masih bawa pohon besar-besar sekarang lagi makan siang kita mau makan pover chest dia udah lapar jadi kita pesen duluan buat anak-anak tuh aku sama Ernst masih lihat-lihat menu tapi udah tau mau pesen apa sekarang ada di city center toko-toko pertokoan di sana ini restoran enak sayang ya yeah. <laughs> udah lapar ya nih datang makanan kroket kirana udah selesai udah habis makannya dia sekarang mau istirahat sambil nonton YouTube Kids boleh ya kalau cuma sebentar aku aku kasih dia nonton boleh gadget <laughs> panas tapi nggak lama-lama harus makan karena dia udah selesai makannya duluan tadi aku tadi lapar banget jadi aku duluan makan iya nggak apa-apa ya mau apa makan dulu ya hmm. dan ini bukan pakai garpu makannya tapi pakai tongkat tusuk ya kayak itu tusuk sate itu hmm. sekarang jadi tongkat hmm. ya jadi tongkat ajaib oke okay. kembali tempat camping ya teman-teman sekarang mau main bowling kira lagi di depan naik step skuter hai hai <laughs> dia kenceng banget tuh nah itu di sana tempat bowlingnya samping pantai yang kemarin kita berenang mungkin nanti kalau udah panas banget kita mau berenang juga ya ya nggak maybe maybe ini ada mini golf juga di sini teman-teman mini golf tuh di situ terus di atas itu ada lapangan basket jadi kalau di Belanda ini campingnya beneran banyak kegiatan untuk anak-anak bye itu bisa sewa sepeda air juga kemarin kita kan nongkrong di sini di sini tempat bowlingnya karena parkir aja di sini di sini parkir nih ya ini sport hall sport Bali kita harus tunggu ya karena masih pagian ini main di situ bowling. Kita lihat dulu yuk, Armelden. Ini juga ada tempat main anak-anak, biliar dan bar pastinya. Nah kita masuk di tempat bowling ya teman-teman. Ada beberapa tempat. Terus dipinjemin sepatu juga harus pakai sepatu. Ada nomor-nomornya. Ini kalian ini aja nih cobain. Ya boleh. Ya ini. Ya. Pakai kosan dulu. Ke situ ya. Kita pakai sepatu dulu.
ditolongin pin dia jago Terakhir di tempat camping ini teman-teman kita udah bongkar tenda udah siap mau pulang ini jam berapa sekarang setengah tujuh setengah tujuh kita mau jalan jam tujuh sampai rumah kurang lebih jam sepuluh malam Tapi... sayang why do you always make it so full open it <laughs> everywhere in the house so full so difficult to open It's, I'm filming. Jadi teman-teman uh, senang banget ya kita melakukan trip ini pendek tapi uh, padat acaranya juga enak ada relaxingnya dapat udara bagus kita main ke tempat dan uh, bersejarah tadi, dan tadi aku tadi aku main di situ tuh. Iya main pasir ya Terus main bowling ya hmm. seneng nggak kamu seneng nggak camping di sini tiga hari? Besok Kirana masih libur seminggu Dan dia ada Spillwake namanya kalau di Belanda Jadi satu minggu anak-anak bisa main Ada organisasinya Jadi ada yang ngajakin main, ada permainannya macam-macam Kita mesti bayar ya uh, Kalau nggak salah satu anak itu 25 euro Selama seminggu ada kegiatan bermain Di uh, kayak RT RW masing-masing gitu lah ya Kirana ikutan jadi uh, seperti Ke sekolah tapi main-main Dan Spillwake-nya Di um, Di di tempat bermain anak-anak yang gede ya di dekat rumah kita nih pokoknya ya aku ya, kerja Erin um, kerja dan it, dan juga ada tempat bermain anak-anak di di rumah kita tapi lebih dekat dari rumah kita yang itu ya. yang kecil lebih dekat ya dari um, dari rumah kita dan um, dan yang um, yang besar yang, yang besar agak jauh sedikit jauh sedikit tapi tapi tetap, tapi tetap bisa bisa jalan ke situ dan bisa naik mobil bisa naik step bisa naik step bisa naik sepeda bisa naik sepeda bisa naik motor ya betul jadi sampai sini dulu ya teman-teman vlog camping kali ini sampai ketemu di vlog berikutnya dadah